বাংলাদেশের যেই কয়টা জলপ্রপাতের কথা মাথায় আসে তার ভিতর বান্দরবানের নাফাখুম আমি এখন নিঃসন্দেহে সেরাদের কাতারেই থাকবে কিন্তু সেই জলপ্রপাতগুলো নিচ্ছকে দেখা সহজ কথা নয় বান্দরবানের থানচি থেকে প্রায় একদিনে পায়ে হাঁটা রাস্তা সাথে উঁচু উঁচু পাহাড় পাড়ি দেওয়ার ব্যাপার তো আছে তারপর আবার সেখানে যাওয়ার সঠিক ট্যুর প্ল্যান সঠিক রুট প্ল্যান থাকা গোয়া এগুলোর ব্যাপারে সঠিক তথ্য না জানার কারণে অনেক ট্যুরিস্ট প্রথম অবস্থায় এই জলপ্রপাতগুলো দেখার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় কিন্তু আমি বিশ্বাস করি একজন ট্রাভেলারের কাছে সবসময় সত্য চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে প্রকৃতির বিশালতা দেখাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে বান্দরবনের এই সকল জায়গা থেকে আমি অলরেডি ঘুরে এসেছি এবং ঘুরে আসার পরে আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি এক্সট্রিম বান্দরবন সিরিজের গত তিনটি এপিসোডে উপরে আই কার্ডে দেওয়া থাকলো চাইলে দেখে আসতে পারেন কিন্তু ওই ভিডিওগুলোতে জাস্ট আমি আমার ট্যুরের স্টোরি শেয়ার করেছি বা আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি কোনো ধরনের ইনফরমেশন প্রোভাইড করা হয় নাই তাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কীভাবে আপনারা নাফাকুম এবং আমি এখন খুব সহজে ঘুরে আসতে পারেন এবং আপনি ট্যুরিস্ট অথবা ট্রাভেলার যাই হোন না কেন শুধুমাত্র এই একটি ভিডিও দেখলেই আপনার সম্পূর্ণ ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং খুব সহজেই ঘুরে আসতে পারবেন তবে একটা কথা দেশের এই অবস্থায় নয় সব কিছু স্বাভাবিক হলে তবেই যাবেন এখন আপাতত ঘরেই থাকুন প্রথমে জেনে নিই আপনি এই ট্যুরে কী কী দেখবেন যেমন আমি এখন সাত ভাইকুম ভেলাকুম নাফাকুম রেমাকরি ফলস রাজাপাতর আর উত্তাল সাঙ্গু নদী এই ট্যুরে আপনার কয়েকদিন সময় লাগতে পারে সবগুলো জায়গায় ঘুরে দেখার জন্য আপনার সর্বনিম্ন চার রাত তিন দিনের দরকার হবে যেমন ঢাকা থেকে বান্দরবন বান্দরবন থেকে ঢাকা এখানে দুই রাত আর বাকি দুই রাত তিন দিনে এই সবগুলো জায়গা ঘুরে দেখার জন্য এই ট্যুরে সর্বনিম্ন কজন গেলে ভালো হয় কমপক্ষে চারজন আর বেশি হলে বারো থেকে তেরো জন হলেই বেটার এখানে একজন গাইডের আন্ডারে সর্বোচ্চ চোদ্দ জন যেতে পারবেন ট্যুরে যাওয়ার আগে আপনার কি কী বিষয় জেনে রাখা ভালো প্রথমেই আপনাকে ধারণা রাখতে হবে আপনাকে তিন দিনে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা হাঁটতে হবে তাও আবার পাহাড়ি রাস্তায় ট্যুরের বেশিরভাগ সময় আপনাকে শুকনো খাবার খেয়েই থাকতে হবে ট্যুরের এই তিন দিন আপনি সম্পূর্ণ মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে থাকবেন আমি এখন যাওয়ার আগে আপনাকে পাড়ি দিতে হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক দেবতা পাহাড়ের রাস্তা যা সত্তর থেকে আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঢালু এবং বর্ষার সময় এই রাস্তা হয়ে উঠে আরও বিপজ্জনক নিজের কাদের ব্যাগ এবং জলের বোতল নিজেকে বহন করতে হবে তবে টাকার বিনিময়ে অনেক সময় ব্যাগ বহনকারী পোটার পেয়েও যেতে পারে এই ট্যুরে যাওয়ার সময় আপনার কি কি নিয়ে যাওয়াটা জরুরি প্রথমে মাস্ট যেটা নিতে হবে সেটা হলো ভালো গ্রিপওয়ালা ট্রেকিং শু আপনি একশো পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে থানচি বাজার থেকেও কিনে নিতে পারে প্রতিজন কমপক্ষে একটা করে পাওয়ার ব্যাঙ্ক চার্জার আর টর্চ লাইট অবশ্য সেখানে বিদ্যুৎ না থাকলেও সরু বিদ্যুৎ পাবেন কাপড় চোপড় যত কম নেওয়া যায় ততই আপনার জন্য ভালো কারণ পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাগ বহন করাটা অনেক কষ্টসাধ্য তবে তোয়ালে অথবা গামছা অবশ্যই নেবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন গ্লুকোজ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সাথে নিয়ে নেবেন মনে রাখবেন ছোট্ট একটা ওষুধই পারে এই দুর্গম এরিয়ায় আপনার জীবন বাঁচাতে শুকনো খাবার হিসেবে খেজুর চিড়া বিস্কুট কলা চকলেট এগুলো নিয়ে নিতে পারেন সাথে করে আইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়ে নেবেন স্টুডেন্ট আইডি কার্ড হলো হবে যোগ থেকে বাঁচার জন্য পায়ের অ্যাঙ্গলেট বা মোজা আর মশা থেকে বাঁচার জন্য অডোমস এবার আসি কীভাবে যাবেন ঢাকা থেকে রাতের বাসে করে চলে আসুন বান্দরবান সকালে বান্দরবন পৌঁছে থানচি যাওয়ার লোকাল বাসে উঠে পড়ুন বান্দরবন থেকে থানচি যাওয়ার জন্য রিজার্ভ জিপে করেও যেতে পারবেন প্রতিটা জিপে সর্বোচ্চ তেরো জন উঠতে পারবেন বেলা একটার আগে থানচি পৌঁছে যাবেন থানচি থেকে নৌকায় করে পদ্মমুখ বারে মাকরে প্রতিটা নৌকাতে পাঁচজন করে উঠতে পারবেন নৌকা যেখানে নামিয়ে দেখ না কেন সেখান থেকে আপনার সাত থেকে আট ঘন্টা হাঁটার রাস্তা এবার এই ট্যুরের রুট প্ল্যানটা জেনে নেওয়া যাক আমি এখন যাওয়ার আগে আপনাকে থানচি থেকে বাধ্যতামূলক একজন গাইড নিতে হবে যদিও গাড়ির সাথে আলোচনা করে আপনি এই ট্যুরের রুট প্ল্যান ঠিক করে নিতে পারেন তবুও আগে থেকে আমি বলে দিচ্ছি তবে আপনাকে একটু মন দিয়ে বুঝতে হবে রুট প্ল্যান অনুযায়ী কিন্তু আপনার নৌকা ভাড়া কম বেশি হবে রুট নং এক থানচি থেকে নৌকায় করে পদ্মমুখ পদ্মমুখ থেকে রেমাকরি রেমাকরি থেকে নাফাখুম নাফাখুম দেখেই আমি এখন আমি এখন দেখা শেষ করে হরিশ্চন্দ্রপাড়া হরিশ্চন্দ্রপাড়া থেকে আবার পদ্মমুখ তারপর থানচি এবার আসি রুট প্ল্যান দুই থানচি থেকে নৌকায় করে পদ্মমুখ পদ্মমুখ থেকে হাঁটা শুরু হরিশ্চন্দ্রপাড়ার দিকে হরিচ্ছন্নপাড়া থেকে আমি এখন আমি এখন দেখে নাফাখুম নাফাখুম দেখে রেমাকরি ফলস রেমাকরি থেকে সরাসরি থানচি সবশেষে রুট নং তিন থানচি থেকে পদ্মমুখ হয়ে নৌকায় করে রেমাকরি রেমাকরি থেকে নাফাখুম নাফাখুম দেখে আমি এখন
এই প্ল্যানে নৌকা ভাড়া নেবে সাত হাজার টাকা আর কষ্টের পরিমাণ কিছুটা কম হবে আর রুটনং এক আর রুটনং দুই যেটাই বেছে নেন না কেন কষ্ট হবে অনেক নৌকা ভাড়া নেবে পাঁচ হাজার টাকা আমরা বেছে নিয়েছিলাম রুটনং দুই আসলে যারা একটু অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী মানুষ তাদের জন্য এটাই পারফেক্ট কষ্ট সেখানে কোনো ব্যাপারই না তো এবার আমাদের ট্যুর নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক আমরা আসলে কিভাবে ট্যুরটা শেষ করে এসেছিলাম আশা করি একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়ে যাবেন আমাদের টিমে গাইড শো ছিল বারো জন আর আমরা এগারো জন ঢাকা থেকে রাতের বাসে করে রওনা দিই বান্দরবনের উদ্দেশ্যে সকালবেলা পৌঁছে যাই বান্দরবন আর বান্দরবন থেকে থানচির উদ্দেশ্যে বাসে উঠে পড়ি অবশ্য আমরা এসেছিলাম বাসের ছাদে করে যদিও বাসের ছাদে উঠা একদমই ঠিক না কিন্তু পাহাড়ি প্রকৃতি দেখার জন্য বাসের ছাদে সেরা বেলা একটাই পৌঁছে থানচি আর থানচি থেকে খাওয়া দাওয়া সেরেই নৌকায় করে রওনা দিই পদ্মমুখের উদ্দেশ্যে নৌকা থেকে পদ্মমুখ নেমেই সেখান থেকে সতেরো কিলোমিটার ট্রেকিং শুরু প্রায় আট ঘন্টা হাঁটার পর রাতে পৌঁছাবো থুইসাপাড়া আজ রাতে আমরা সেখানেই থাকবো আপনারা চাইলে তার পাশে জিনাপাড়া তো থাকতে পারেন গাইডকে আগে বলে রাখলে সেই আপনাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখবে এখানে জনপ্রতি থাকা প্রায় একশো পঞ্চাশ টাকা আর এক বেলা খাবার অ্যাভারেজ এখানে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা তো যাই হোক আমরা রাত নয়টায় পৌঁছাই থুইসাপাড়া আজ রাতে সেখানে রেস্ট পরের দিন সকালে আবার ট্রেকিং শুরু প্রায় পাঁচ ঘন্টা হেঁটে যেতে হবে আমি এখন তবে আজ দুপুরে কিন্তু সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই অবশ্য আমরা থুইসাপাড়া থেকে রান্না করে পোটার দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম দুপুর দুইটায় পৌঁছাই আমি এখন আমি এখন দেখা শেষ করে পাশে ভেলাকুম ভেলাকুম থেকে সাতবাই খুব এগুলো কাছাকাছি সবগুলো দেখা শেষ করে রাতের বেলা আবার থুইসা পড়া আজ রাতও সেখানে রেস্ট পরের দিন সকালে উঠে রানা দ্বীপ প্রায় সতেরো কিলোমিটার রাস্তা রেমাকের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দেখা মিলবে নাফাকুম জলপ্রপাতে নাফাকুম দেখা শেষ করে বেলা তিনটায় পৌঁছাই রেমাকরি আমাদের আগে থেকে রিজার্ভ করা নৌকায় করে চলে যাব থানচি যার পথে দেখা মিলবে বড় পাথর আর উত্তাল সাঙ্গু এই সাঙ্গু নদী পাড়ে দেওয়ার জন্য আমার জীবনের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো আপনারা অবশ্য আগের ভিডিওগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন
বেলায় পাঁচটায় বসে থানছি এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করে জিপে করে চলে যাই বান্দরবন বান্দরবন থেকে আবার ঢাকা এটা ছিল আমাদের টোটাল ট্যুরের গল্প এবার আসি খরচের ব্যাপারে জিপে যাওয়া আসা দিতে হবে প্রায় এগারো হাজার টাকা গাড়িকে দিতে হবে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা তবে এ ব্যাপারে দামাদামি করে নিতে পারে নৌকা প্রতি দিতে হবে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা এই ভাড়াটা মোটামুটি ফিক্সড সব মিলিয়ে দশ থেকে বারো জনের গ্রুপ গেলে জনপ্রতি খরচ হবে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা মতো গাইড নৌকা আর জিপ বুকিং নাম্বার এবং খরচ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পেতে ঘুরে আসতে পারেন এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্স থেকে দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব মাস্ট আমাদের সাথে ট্যুরে যেতে চাইলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে একটি গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওই গ্রুপে যুক্ত হয়ে যান